നമസ്കാരം സഹകാരി റേസ് പ്ലസിൻ്റെ കോപ്പറേറ്റീവ് ലോയുടെ മറ്റൊരു പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ലോകമെമ്പാടും പീപ്പിൾസ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായും സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയുടെ ഭാഗവുമായും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന ആശയം അതിൻ്റെ ജനനം മുതൽ വിവിധങ്ങളായ രാജ്യങ്ങളിൽ വേരുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ബഹുജന മുന്നേറ്റമായും മഹാപ്രസ്ഥാനവുമായും വളർന്ന് പടർന്നു പന്തലിക്കുന്നതിൽ സഹകരണ വിദ്യാഭ്യാസം സഹകരണ പരിശീലനം എന്നിവയുടെ പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ പങ്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നാണ് അന്നോളം ഇന്നോളം ഇന്ത്യയിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒട്ടനവധി കമ്മിറ്റികൾ സഹകരണ മേഖലയുടെ പുരോഗതിയിൽ സഹകരണ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എടുത്തു പറയുകയുണ്ടായി അതേപോലെ തന്നെ നാല് ഘട്ടങ്ങളായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന സഹകരണ തത്വങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിലും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്ന ഒരേ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹകരണ മേഖലയുടെ വളർച്ചയിലും അതിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിലും സഹകരണ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലായതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ സഹകരണ വിദ്യാഭ്യാസം സഹകരണ പരിശീലനം സഹകരണ തത്വങ്ങളുടെ പ്രചരണം അതായത് കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രോപ്പോഗാൻഡ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് കേരളത്തിൽ ഈ ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ടു ടയറിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി ഏറ്റവും മുകൾ തട്ടിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ അതേപോലെ അതിൻ്റെ താഴെ തട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന താലൂക്ക് ലെവലുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഏതൊരു സഹകരണ മത്സര പരീക്ഷയിലും ഈ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാതെ കടന്നു പോകാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമത്തിൽ പറയുന്നതും അല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഘടകങ്ങളും നമ്മൾ കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് സഹകരണ വിദ്യാഭ്യാസം സഹകരണ പരിശീലനം അതേപോലെ സഹകരണ തത്വങ്ങളുടെ പ്രചരണം തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങൾ ചുമലിലേറ്റിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന താലൂക്ക് തലത്തിൽ പ്രവർത്തന പരിധിയുള്ള സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ദ ഗവൺമെൻറ് മേ ബൈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ദ ഒഫീഷ്യൽ ഗസറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ അതായത് നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഗസറ്റിൽ വിജ്ഞാപനം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് സർക്കിളുകളിൽ സർക്കിൾ മീൻസ് താലൂക്ക് ലെവലിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി പഠിക്കുക എന്താണ് ദ ഗവൺമെൻറ് മേ ബൈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ദ ഒഫീഷ്യൽ ഗസറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻസ് ഓക്കെ രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നു സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ സി ഓഫ് ദ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് എന്താ അവിടെ പറയുന്നത് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നിർവചിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളുടെ കേരള സഹകരണ നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ സിയിലാണ് എന്തിനെ കുറിച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ എന്താണെന്ന് പരാമർശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നിർവചിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ ടു സി ഓഫ് ദ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ടിലാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി പഠിക്കുക അടുത്തതായി പറയുന്നു സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഓഫ് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് അതായത് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ 
കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന സെക്ഷൻ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് നമ്മളുടെ സഹകരണ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് വകുപ്പ് എൺപത്തി എട്ടിലാണ് സെർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രൂപീകരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ സിയും എന്നാൽ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുക ഓക്കെ അടുത്തതായി പറയുന്നു ദ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഷാൾ ബി എ താലൂക്ക് അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് അതായത് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന പരിധി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു താലൂക്കിന് ഉള്ളിലായ ഒരു താലൂക്കായിരിക്കും അതായത് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജൂറിസ് ഡിക്ഷൻ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന പരിധി എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു താലൂക്ക് ലെവലിലായിരിക്കും എന്ന് കൃത്യമായി പഠിക്കുക ദ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഷാൾ ബി എ താലൂക്ക് ഓക്കെ ആണേ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്തായി പറയുന്നു ദെർ ആർ സിക്സ്റ്റി ടു സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് അത്തരത്തിൽ നമ്മളുടെ കേരള സംസ്ഥാനത്തിൽ എത്ര സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനുകളാണ് ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അറുപത്തി രണ്ട് എത്രയാണ് അറുപത്തി രണ്ട് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് അത്തരത്തിൽ താലൂക്ക് ലെവലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതായത് അറുപത്തി രണ്ട് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയന് എവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കേരള സംസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുക ഓക്കെ ആണേ അടുത്തതായി പറയുന്നു സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഹാസ് നോ ജനറൽ ബോഡി സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ എന്തില്ല ജനറൽ ബോഡി ഉണ്ടാവുക അതായത് പൊതുയോഗം ആർക്കില്ല സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയന് ഇല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ വ്യക്തമായി പഠിക്കേണ്ടതാണ് എന്തില്ല സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയന് ജനറൽ ബോഡി അതായത് പൊതുയോഗം ഇല്ലാത്ത സ്ഥാപനമാണ് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ അപ്പോൾ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയന് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി മാത്രമേ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയന് ഉള്ളൂ അതായത് എന്തില്ല ജനറൽ ബോഡി ഇല്ല പക്ഷേ എന്തുണ്ട് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുക ഓക്കെ അടുത്തായി പറയുന്നു ഇൻ തലശ്ശേരി താലൂക്ക് ഹാസ് ടു സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ അധികാര പരിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു താലൂക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ മറ്റ് താലൂക്കുകളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി തലശ്ശേരി താലൂക്ക് അതായത് കണ്ണൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ തലശ്ശേരി താലൂക്കിൽ മാത്രമാണ് രണ്ട് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മറ്റെല്ലാ താലൂക്കുകളിലും എത്ര സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനേ ഉള്ളൂ ഓൺലി വൺ ഒറ്റ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കണ്ണൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ തലശ്ശേരി താലൂക്കിൽ മാത്രം എത്ര ഡിസ്ട്രി എത്ര സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു രണ്ട് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ചോദ്യം ഇതാണ് രണ്ട് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു താലൂക്ക് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരി താലൂക്കിലാണ് അത് വ്യക്തമായി പഠിക്കുക അടുത്തതായി പറയുന്നു അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ഈസ് ദ സെക്രട്ടറി ഓഫ് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ അതായത് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ സെക്രട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മുഖ്യ കാര്യദർശി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സഹകരണ വകുപ്പിലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ കുറയാത്ത റാങ്കിലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അതായത് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരിക്കും അസിസ്റ്റൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ആയിരിക്കും താലൂക്ക് ലെവൽ അധികാര പരിധിയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് സഹകരണ വകുപ്പിലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം തന്നെ ആയിരിക്കും സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ ആരെന്ന് പറയുന്നത് സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണേ അപ്പം സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ആണ് വ്യക്തമായി പഠിക്കുക എന്താണ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഡിറ്റ് അല്ല പിന്ന
അതായത് സർ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ആയാലും സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ആയാലും അതിൻ്റെ ഓഡിറ്റിന് അതായത് അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്ത് ഈടാക്കുന്നില്ല ഓഡിറ്റ് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നില്ല അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് എന്താണ് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ഈടാക്കുന്നില്ല ഓഡിറ്റ് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുക അതായത് സി സി യുവിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ഈടാക്കുന്നില്ല എന്ത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓഡിറ്റ് ഫീസ് അതായത് നോ ഓഡിറ്റ് ഫീസ് ഈസ് ചാർജ്ഡ് ഫോർ ദ ഓഡിറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് സി സി യു എന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുക ഏത് റൂൾ പ്രകാരമാണ് റൂൾ നൂറ്റി എഴുപത് നമ്മുടെ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിലെ റൂൾ നൂറ്റി എഴുപത് പ്രകാരം സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സുകൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും വിത്തൗട്ട് എനി ഓഡിറ്റ് ഫീ എന്തില്ലാതായിരിക്കും ഓഡിറ്റ് ഫീസ് ഈടാക്കാതെയായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സുകളെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുക ഓക്കെയാണേ അടുത്തതായി പറയുന്നു ദ ഓഫീസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഈസ് ഇൻ ദ ഓഫീസ് ഓഫ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ഓഫീസ് അതായത് നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ഏത് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ ഓഫീസ് നമ്മൾ പോയി നോക്കിയാലും അത് താലൂക്ക് ലെവലിലാണല്ലോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും ആ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ ഓഫീസ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് താലൂക്കിലെ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ആണോ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അവിടെയുള്ള അസിസ്റ്റൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ ജനറലിൻ്റെ ഓഫീസിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മതി അവിടെ നമുക്ക് ആരെ കാണാൻ പറ്റും സി സി യുവിൻ്റെ ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ആ അതായത് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ ഓഫീസ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് ആ താലൂക്കിലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ ജനറലിൻ്റെ ഓഫീസിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക എന്താണ് ദ ഓഫീസ് ഓഫ് ദ സി സി യു ദ ഓഫീസ് ഓഫ് ദ സി സി യു ഇൻ ദ ഓഫീസ് ഓഫ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ഓഫീസ് ഓക്കെയാണേ അപ്പം ഒന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്തതായി പറയുന്നു ദ എക്സ് ഓഫീഷ്യോ മെമ്പർ ഇൻ ദ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ആർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ആൻഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഡിറ്റ് അതായത് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ എന്തില്ല ജനറൽ ബോഡി ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതിനെന്തുണ്ട് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് ഈ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ വരുന്ന മെമ്പേഴ്സിൽ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ മെമ്പേഴ്സ് എത്ര പേരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടാണ് രണ്ട് എക്സ് ഒഫീഷ്യോ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ആർക്കുള്ളത് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയന് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ മെമ്പേഴ്സ് എക്സ് ഒഫീഷ്യോ മെമ്പർ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്താണ് അധികാരം മൂലം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് എക്സ് ഒഫീഷ്യോ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് എക്സ് ഒഫീഷ്യോ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് സി സി യുവിൻ്റെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലുള്ളത് അത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറയണം അസിസ്റ്റൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ആയിരിക്കും അതായത് സി സി യുവിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് വരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണല്ലോ ഈ പറയുന്ന അസിസ്റ്റൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ ആയിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ സി സി യുവിൻ്റെ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് ആരാണ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ അല്ല അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഡിറ്റ് ആണ് അതായത് സി സി യുവിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സുകളെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ആ താലൂക്കിലുള്ള ഓഡിറ്റിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള ആ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ എക്സ് ഒഫീഷ്യോ മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് എക്സ് ഒഫീഷ്യോ മെമ്പർ ആണ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ആർക്കുള്ളത് സി സി യുവിൻ്റെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലുള്ളത് അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ ആൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ ജനറലും രണ്ടാമത്തെ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഡിറ്റുമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ അടുത്തതായി പറയുന്നു ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഷുഡ് മീറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഇൻ എ മന്ത് എന്താ അവിടെ പറയുന്നത് അതായത് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി എന്ത് ചെയ്യണം
സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് മാസത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും അതായത് ഒരു മാസത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു തവണയെങ്കിലും വിളിക്കുമ്പോൾ ഈ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് അറിയിക്കുന്നതിലേക്കായിട്ട് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിന് എത്ര ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം മിനിമം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ത്രീ ക്ലിയർ ഡേയ്സ് നോട്ടീസ് എത്രയാണ് മിനിമം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എത്രയാണ് ത്രീ ക്ലിയർ ഡേയ്സ് നോട്ടീസ് കൊടുത്തിരിക്കണം എന്തിനു വേണ്ടി ആ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ അതായത് ഈ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ മീറ്റിങ്ങിലെ ആ ആ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യപരിപാടികൾ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് ടൈം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിനെ അറിയിക്കുന്നതിലേക്കായിട്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ത്രീ ക്ലിയർ ഡേയ്സ് നോട്ടീസ് എങ്കിലും ആർക്ക് സെർവ് ചെയ്യണം ഈ പറയുന്ന മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിന് കൊടുത്തിരിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുക എന്നാൽ എൻ സി യു ഐ എൻ സി യു ഐയുടെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി വിളിക്കുന്നതിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ എത്ര ദിവസത്തെ നോട്ടീസാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് പതിനാല് ദിവസത്തെ ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് നോട്ടീസ് ആണ് എൻ സി യു ഐയുടെ അതായത് ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് നോട്ടീസ് അതായത് പതിനാല് ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് ആണ് എൻ സി യു ഐ നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ പറയുന്ന മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നതിലായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാൽ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് ആണ് വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിലേക്കായി എത്ര ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ ഡേയ്സ് നോട്ടീസ് എത്രയാണ് ഏഴ് ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നതിലായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചത് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുന്നതിലേക്കായിട്ട് ത്രീ ക്ലി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മിനിമം ത്രീ ക്ലിയർ ഡേയ്സ് നോട്ടീസ് കൊടുക്കുക അതേപോലെ നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നതിനായിട്ട് പതിനാല് ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് കൊടുക്കുക അതേപോലെ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നതിലായിട്ട് എത്ര ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം സെവൻ ഡേയ്സ് ഏഴ് ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം കൊടുത്തിരിക്കണം ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക താരതമ്യം ചെയ്ത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ആണേ അടുത്തതായി പറയുന്നു രജിസ്ട്രാർ കണ്ടക്ട് ദ ഇലക്ഷൻ ഓഫ് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ആരാണ് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ ഇലക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ആരല്ല സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ അല്ല അത് ആരാണ് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ ഇലക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ചുമതല രജിസ്ട്രാർക്കാണ് ആർക്കാണ് രജിസ്ട്രാർ ഈസ് ദ കോമ്പീറ്റൻ്റ് അതോറിറ്റി ടു കണ്ടക്ട് ദ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ഇലക്ഷൻ ഫോർ സി സി യു മാനേജിംഗ് കമ്മി സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് ഇലക്ഷൻ നടത്തുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് രജിസ്ട്രാർ ആണ് അതിനുള്ള സോൾ അതോറിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്തത് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുക അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഡിറ്റ് ഈസ് ദ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ ഫോർ ദ ഇലക്ഷൻ ഓഫ് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയന്റെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് ഇലക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇലക്ഷനിലെ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ വരണാധികാരിയായി വരുന്നത് ഏത് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ സി സി യുവിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടുള്ള താലൂക്ക് ലെവലിൽ അധികാര പരിധിയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടുള്ള കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഡിറ്റ് ആണ് എന്ന് കൃത്യമായി പഠിക്കുക എന്താണ് പറഞ്ഞത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഡിറ്റ് ഈസ് ദ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ ഫോർ ദ കണ്ടക്ട് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ ഓഫ് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ ഇലക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ ആയിട്ട് അതായത് ആ ഇലക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നടത്തപ്പെടാൻ വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധികാരിയായിട്ട് വരുന്നത് ആരാണെന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുക ആരാണ് അത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഡിറ്റ് ആണെന്ന് കൃത്യമായി പഠിക്കുക നമുക്കറിയാവുന്നതാണതല്ലേ ഓക്കെ അടുത്തതായി പറയുന്നു അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഡിറ്റ്
ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക എന്താണ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താലൂക്ക് ലെവലിലുള്ള ഓഡിറ്റിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഈ പറഞ്ഞ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഡിറ്റ് ഇദ്ദേഹമാണ് ആ താലൂക്കിലെ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റ് യൂണിയൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് വ്യക്തമായി പഠിക്കുക ഓക്കെ അടുത്തതായി പറയുന്നു സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റ് യൂണിയൻസ് ആർ not to be in formed in newly created talukes endha parayunnathu pudhai roopam konda talukukalil endu cheyidittilla idu vareyum circle cooperative union kale constitute cheyidittilla appol nammal krithyamayi padikkuga keralathil mottham etra circle cooperative union kal pravartikkunnundu ennullathu etrayana nammal nerthey padichathana etrayana 62 ccus aanu endu cheynathu ippol keralathil endu cheynathu pravartikkunnathu adayathu ippol pudhai roopam konda താലൂക്കുകളിൽ ഇതുവരെയും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനുകളെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അടുത്തതായി പറയുന്നു ദ ടേം ഓഫ് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ഷാൾ ബി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ദ ചാർജ് അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് അതായത് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ ഇലക്ഷനിലൂടെ വരുന്ന മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഭരണസമിതിയുടെ കാലയളവ് അവരുടെ ടേം എത്ര വർഷമാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വർഷം അല്ലേ എത്രയാണ് ഷാൾ ബി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ചാർജ് എന്നവർ ചാർജ് എടുത്തോ അന്ന് മുതൽ തൊട്ടടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തേക്കാണ് അവരുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഭരണം നടത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കാലയളവെന്ന് പറയുന്നത് ഭരണ കാലയളവെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആ ദ ടേം ഓഫ് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ഷാൾ ബി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എത്രയാണ് ഷാൾ ബി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ചാർജ് നമ്മളിത് എന്ത് ചെയ്യുക ദ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇലക്ഷൻ തൊട്ട് എന്താണ് അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ളതല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതായത് അവർ ചാർജ് എടുത്തതിന് ശേഷം തുടർന്നുള്ള അഞ്ച് വർഷത്തേക്കായിരിക്കും അവരുടെ ഭരണ കാലയളവ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ കാലയളവെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡേറ്റ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ചാർജ് മുതൽ അഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണെന്ന് കൃത്യമായി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളിൽ ആ അവിടെ വരുന്ന മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ കാലയളവ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭരണ കാലയളവെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര നാളത്തേക്കാണ് ഇലക്ഷൻ ൻ്റെ ഡേറ്റ് തൊട്ട് ഇലക്ഷൻ്റെ ഡേറ്റ് തൊട്ട് തൊട്ടടുത്ത അഞ്ച് വർഷം വരെയാണ് എന്നാൽ അതിന് വിഭിന്നമായിട്ടാണ് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റ് യൂണിയനിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭരണസമിതിയുടെ കാലയളവ് അത് എന്തല്ല ഇലക്ഷൻ തൊട്ട് അഞ്ച് വർഷം വരെ എന്നുള്ളതല്ല പിന്നെന്താണ് അവർ ഓഫീസിൽ ചാർജ് എടുത്ത് തുടർന്നുള്ള അഞ്ച് വർഷം വരെയാണ് അവരുടെ ഭരണ കാല കാലയളവ് എന്ന് കൃത്യമായി പഠിച്ചു പോവുക ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്തതായി പറയുന്നു നോമിനേഷൻ ഫോം ഫോർ കണ്ടസ്റ്റിംഗ് ഇലക്ഷൻ of circle cooperative union is in form number 14a adayathu circle cooperative union de managing committee like election nadathumbol malsararthigal aa avade nomination kodukanda form number etrayana nammada niyamathil vyaktamayi parayunnundu adu etrayana edu form number lana nomination kodikkendathu etrayana 14a adayathu form number 14 എ പതിനാല് എയിലാണ് എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റ് യൂണിയൻ്റെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് ഇലക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മത്സരാർത്ഥികൾ നോമിനേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ഫോം നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോം നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ എ ആണെന്ന് കൃത്യമായി പഠിക്കുക പതിനാല് എയിലാണ് ഓക്കെ ആണേ ഓക്കെ അടുത്തതായി പറയുന്നു നോ കോൺഫിഡൻസ് മോഷൻ എഗനസ്റ്റ് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ആസ് പെർ റൂൾ വൺ എത്രയാണ് റൂൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് എ പ്രകാരമാണ് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ ചെയർമാനെതിരെയുള്ള അവിശ്വാസ പ്രമേയം അല്ലെങ്കിൽ നോ കോൺഫിഡൻസ് മോഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം എത്ര ഏത് റൂൾ പ്രകാരമാണ് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ ചെയർമാനെതിരെ അവിശ്വാസം കൊണ്ടുവരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നോ കോൺഫിഡൻസ് മോഷൻ പാസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റൂൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് എ പ്രകാരമാണ് നോ കോൺഫിഡൻസ് മോഷൻ എഗനസ്റ്റ് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ആസ് പെർ റൂൾ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് എ പ്രകാരം ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഈ പറയുന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയം സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ ചെയർമാനെതിരെ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി പഠിക്കുക ഓക്കെ അടുത്തതായി പറയുന്നു ദ ഹൊണറേറിയം ടു ചെയർമാൻ ഷാൾ ബി റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് അതായത് ആ ഈ പറയുന്ന സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ
ഒരു മാസം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ ചെയർമാന് ഹൊണറേറിയം ഇനത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത് അവിടെ എന്തില്ല ഈ പറയുന്ന ചെയർമാന് സാലറി ഒന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേജസ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ എന്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹോണറേറിയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് എത്ര രൂപയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മന്ത്ലി പേയ്മെൻ്റ് ആണ് മന്ത്ലി എത്ര രൂപ കിട്ടും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആർക്ക് ഹോണറേറിയമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ആ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ ചെയർമാന് ഹോണറേറിയമായിട്ട് കിട്ടുന്ന എന്താ എത്ര രൂപയാണ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് മാസത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഓക്കെ അടുത്തതായി പറയുന്നു ഇൻ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഈച്ച് സർക്കിൾ ഈസ് ഫിക്സഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ്റ് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റ് യൂണിയൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ സർക്കിളും ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കും ഗവൺമെൻറ്റിനായിരിക്കും അതിനുള്ള അധികാരം ഓരോ സർക്കിൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് അവിടെ ഈ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റ് യൂണിയൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആർക്കാണ് ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി പഠിക്കുക ഓക്കെ അടുത്തതായി പറയുന്നു എ സൊസൈറ്റി ഹാവിങ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ മോർ ദാൻ വൺ താലൂക്ക് ദാറ്റ് സൊസൈറ്റി ഈസ് ദ മെമ്പർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റ് യൂണിയൻ ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സിറ്റുവേറ്റഡ് എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റ് യൂണിയൻ്റെ അധികാര പരിധി അല്ലെങ്കിൽ ജൂറിസ് ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു താലൂക്കാണ് എങ്കിൽ ഒരു താലൂക്കിൽ കവിഞ്ഞ് അധികാര പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ഏത് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റ് യൂണിയനിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംഘത്തിൻ്റെ ആ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഏത് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റ് യൂണിയൻ്റെ പരിധിയിലാണോ ആ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് ആ സംഘങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ആ താലൂക്കിലുള്ള അതി ആ താലൂക്ക് അധികാര പരിധിയിലുള്ള സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റ് യൂണിയനിലാണ് ആ പ്രൈമറി സംഘങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റ് യൂണിയനിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി പ്രാഥമിക സംഘങ്ങളാണെന്നറിയാം ഇത്തരത്തിൽ ഈ പ്രാഥമിക സംഘങ്ങൾക്ക് അംഗത്വം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതായത് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ അതായത് ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഒരു താലൂക്കിന് മുകളിൽ അധികാര പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇത് ഏത് താലൂക്കിലുള്ള സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റ് യൂണിയനിലാണ് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുക ആ സംഘത്തിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഏത് താലൂക്കിലാണോ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ താലൂക്കിലെ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റ് യൂണിയനിലാണ് എന്ത് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സംഘം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായി പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എ സൊസൈറ്റി ഹാവിങ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് മോർ ദാൻ വൺ താലൂക്ക് മോർ ദാൻ വൺ താലൂക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘത്തിൻ്റെ അധികാര പരിധി ഒരു താലൂക്കിൽ കവിഞ്ഞ് വരികയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് സൊസൈറ്റി ഈസ് ദ മെമ്പർ ഓഫ് That Circle Cooperative Union in which its headquarters is situated. ആ സംഘം ഏത് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റ് യൂണിയനിലാണ് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണോ ആ സംഘത്തിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആ താലൂക്കിലെ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റ് യൂണിയനിലാണ് എന്ത് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പർ ആകേണ്ടത് ആ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി മെമ്പർ ആകേണ്ടത് മറിച്ച് അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചുള്ള താലൂക്കിലല്ല മറിച്ച് എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെ സിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ താലൂക്ക് പരിധിയിലുള്ള സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റ് യൂണിയനിലാണ് ആ സംഘം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അടുത്തതായി പറയുന്നു ഇലക്ഷൻ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഷാൾ ബി ഹാൻഡിൽഡ് ബൈ ദ രജിസ്ട്രാർ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ ഇലക്ഷൻ ഡിസ്പ്യൂട്ട് അതായത് ഇലക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന തർക്കങ്ങൾ ആരിലേക്കാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻസ് ആരിലേക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരിലേക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് രജിസ്ട്രാറിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ ഇലക്ഷൻ ഡി ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് രജിസ്ട്രാറിലേക്കാണെന്ന് കൃത്യമായി പഠിക്കുക അതായത് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ ആ അതിലേക്ക് നടത്തുന്ന ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും തർക്കങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തർക്കങ്ങൾ ആരിലേക്കാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കംപ്ലയിൻ്റ് ഇലക്ഷൻ ഡിസ്പ്യൂട്ടുകൾ കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിട്ട് ആരിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന്
മൂന്ന് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് അതായത് മൂന്ന് തുടർച്ചയായി നടത്തുന്ന മൂന്ന് മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ തുടർച്ചയായിട്ട് മൂന്ന് കമ്മിറ്റി മീറ്റിങ്ങിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്തില്ലാതെ വിത്തൗട്ട് എനി പെർമിഷൻ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ തുടർച്ചയായി വരുന്ന മൂന്ന് മീറ്റിങ്ങിൽ ഇദ്ദേഹം ആ എന്താണ് ആ ഈ പറയുന്ന സന്നിഹിതനാവാൻ പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഈ പറയുന്ന മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഇദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എത്രയാണ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് മീറ്റിംഗ് വിത്തൗട്ട് പെർമിഷൻ എന്നുള്ളതാണ് എത്രയാണ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് മീറ്റിംഗ് വിത്തൗട്ട് പെർമിഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ക്യാൻസൽ ആകപ്പെടുന്നു അതായത് അദ്ദേഹം മെമ്പർഷിപ്പിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ പോകുന്നു മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ് ഭരണസമിതി അംഗത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി പഠിക്കുക എത്ര നാളാണ് എത്ര കോൺസിക്യൂട്ടീവ് മീറ്റിങ്ങിലാണ് തുടർച്ചയായി വരുന്ന മൂന്ന് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് മീറ്റിങ്ങിൽ ആ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇദ്ദേഹം ആബ്സെൻ്റ് ആവുകയാണ് എങ്കിൽ ഈ മെമ്പർക്ക് ആ പ്രസ്തുത മെമ്പർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിങ്ങിലുള്ള മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഭരണസമിതിയിലുള്ള അംഗത്വം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്താണ് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് കൃത്യമായി പഠിക്കുക അടുത്തതായി പറയുന്നു സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കു പറയുന്ന അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന റൂൾ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റൂൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസ് പെർ റൂൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് അതായത് റൂൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് പ്രകാരം സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് താഴെ പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളാണ് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ റൂൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിന് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നു ടു ഓർഗനൈസ് അസിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് സൊസൈറ്റീസ് വിത്തിൻ ദ സർക്കിൾ അതായത് ഈ പറയുന്ന സർക്കിളിനകത്തുള്ള ഏത് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റ് യൂണിയൻ ആണോ ആ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റ് യൂണിയൻ്റെ അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്ന സംഘങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യുക അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അവരെ സഹായിക്കുക അതേപോലെ ആ സംഘങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനെ വിപുലീകരിക്കുക അവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഫങ്ഷനായിട്ട് റൂൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിലെ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റ് യൂണിയൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ഓർഗനൈസ് അസിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് സൊസൈറ്റീസ് വിത്ത് ഇൻ ദ സർക്കിൾ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ആണ് രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നു ടു ക്യാരി ഓൺ കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോഗാൻഡ എന്താണ് ആ കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷനെയും പ്രൊപ്പോഗാൻഡയും അതായത് സഹകരണ വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും അതേ സഹകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും എന്ത് ചെയ്യുക മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി നടത്തുക എന്നുള്ളതും ഈ പറയുന്ന സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ ഫങ്ഷനായിട്ട് റൂൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നു ടു സ്പ്രെഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താണ് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ സഹകരണ തത്വങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക അതിനെ വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതെല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക ഇത് ആരുടെ ഫങ്ഷനിൽ വരുന്നു സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായി പറയുന്നു ടു ഓഫർ വ്യൂസ് ഓൺ മാറ്റേഴ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു രജിസ്ട്രേഷൻ ബൈലോ അമെൻമെൻറ്റ് വൈൻഡിങ് അപ്പ് എക്സെട്രാ അതായത് സംഘങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുക ആ ഈ പറയുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഡെലിവർ ചെയ്യുക എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അതായത് മാറ്റേഴ്സ് റേറ്റിംഗ് ടു രജിസ്ട്രേഷൻ ഒരു സംഘം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് സംഘത്തിന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സംഘത്തിൻ്റെ ബൈലോ ഭേദഗതികൾ നടത്തുമ്പോൾ സംഘത്തിന് പിന്നീട് ബൈലോ ഭേദഗതികൾ അനിവാര്യമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ബൈലോ അമെൻമെൻറ്റ് നടത്താനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതേപോലെ ഒരു സംഘം സമാപ്തീകരിക്കുമ്പോൾ
നോട്ടീസ് ത്രീ ക്ലിയർ ഡേയ്സ് നോട്ടീസ് ഈസ് ടു ബി ഗിവൺ ഫോർ കൺവീനിങ് സച്ച് മീറ്റിംഗ് ഇത്തരത്തിൽ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റിമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അറിയിപ്പിലേക്കായി മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിന് എത്ര ദിവസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം എത്ര ദിവസത്തെയാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ത്രീ ക്ലിയർ ഡേയ്സ് നോട്ടീസ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം കൊടുത്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അത് എൻ സി ഒ എൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് പതിനാല് ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് ഏഴ് ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തതായി പറയുന്നു എയ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ആൾ മേക്ക് ദ കോറം ഫോർ ദ മീറ്റിംഗ് ഇത്തരത്തിൽ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ചേർക്കുമ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ കോറം എത്രയാണ് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി വിളിച്ചു ചേർക്കാനുള്ള കോറം എത്രയാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായി നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ആൾ മേക്ക് ദ കോറം ഫോർ ദ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി വിളിച്ചു ചേർക്കുമ്പോൾ ആ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി വിളിച്ചു ചേർക്കാനുള്ള കോറം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എട്ട് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് എയ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി പഠിക്കുക അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ ഫണ്ട്സുകൾ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ ഫണ്ടിലേക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നു ഗ്രാൻഡ്സ് ഫ്രം കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ട് എന്താണ് ആ എന്താണ് കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ടായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനിലേക്ക് ഓരോ സംഘവും അടയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതിൽ നിന്ന് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ എന്ത് കിട്ടും ആ ഒരു ചെറിയ ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അതെന്തായിട്ടാണ് ഗ്രാൻഡിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി പഠിക്കുക കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഗ്രാൻഡായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫണ്ട് ആരുടെ ഫണ്ടിലേക്ക് വരുന്നു സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ ഫണ്ടിലേക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് കൃത്യമായി പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ ഫണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാൻഡ്സ് ഫ്രം കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ കൊടുക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് ആണ് എന്ന് കൃത്യമായി പഠിക്കുക അടുത്തതായി പറയുന്നു ഗ്രാൻഡ്സ് ഫ്രം സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഇനി കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് മാത്രമല്ല പിന്നെ ആര് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയന് കൊടുക്കുന്ന ഗ്രാൻഡും ആരുടെ ഫണ്ടിനകത്ത് വരുന്നു സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ ഫണ്ടിനകത്ത് വരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടാമതായിട്ട് പറയേണ്ടത് ഗ്രാൻഡ്സ് ഫ്രം സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന എന്ത് ആർക്ക് കിട്ടുന്നത് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനിൽ ലഭിക്കുന്ന ഗ്രാൻഡുകളും ആരുടെ ഫണ്ടിനകത്ത് വരുന്നു സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ ഫണ്ടിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി പഠിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നു ഗ്രാൻഡ്സ് ഫ്രം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഇനി ആരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഗ്രാൻഡാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനിൽ ലഭിക്കുന്ന ഗ്രാൻഡുകളും ആരുടെ ഫണ്ടിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നു സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ ഫണ്ടിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ഗ്രാൻഡുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഗ്രാൻഡ്സ് ഫ്രം ക്രോ കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ട് ഗ്രാൻഡ്സ് ഫ്രം കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് രണ്ടാമതായിട്ട് പറഞ്ഞു ഗ്രാൻഡ്സ് ഫ്രം സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ അതായത് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഗ്രാൻഡ് മൂന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഗ്രാൻഡാണ് എന്ത് ഈ മൂന്ന് ഗ്രാൻഡുകൾ ആർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മൂന്നും സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ ഫണ്ട്സിലേക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് നാലാമതായിട്ട് തീർന്നിട്ടില്ല
സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് അതായത് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇനി എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത് നോക്കേ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് തേർട്ടീൻ മെമ്പേഴ്സ് അതായത് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയിൽ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് പതിമൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് എത്രയാണ് പതിമൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയിൽ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ആ അതായത് പതിമൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് എത്രയാണ് പതിമൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അടുത്തായി ഈ പതിമൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ഇലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷെഡ്യൂളിനകത്ത് പറയുന്നത് അതായത് മൊത്തം പതിമൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് മൊത്തം എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് തേർട്ടീൻ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ആ ടോട്ടൽ ഉള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഇലക്റ്റഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് പാക്സ് വിത്തിൻ ദ സർക്കിൾ അതായത് ആ ആ സർക്കിളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസിൽ നിന്ന് എത്ര റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആണ് ഇലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നാല് ഇലക്റ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് എവിടുന്ന് വരുന്നത് പാക്സിൽ നിന്ന് എവിടെയുള്ള പാക്സ് ആ സർക്കിളിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രാഥമിക ആ കാർഷിക സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര മെമ്പേഴ്സിനെ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് ഇലക്ട് ചെയ്യാം നാല് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് എത്രയാണ് നാല് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് അതായത് ആ സർക്കിളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് എത്ര മെമ്പേഴ്സിനെ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് ഇലക്ഷൻ വഴിയെടുക്കാം നാല് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അത് മറന്നു പോകാതെ ഇരിക്കുക രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നു ഇലക്റ്റഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റീസ് അതർ ദാൻ പാക്സ് അതായത് ആ സർക്കിളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ അല്ലാത്ത മറ്റ് സംഘങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര പേർക്ക് ഈ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് ഇലക്ഷൻ വഴി വരാം ഒരു മെമ്പർക്കാണ് എത്രയാണ് ഓൺലി വൺ മെമ്പർ അല്ലേ എന്താണ് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആ ഇലക്റ്റഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് സൊസൈറ്റീസ് അതർ ദാൻ പാക്സ് പാക്സിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ നാല് മെമ്പേഴ്സിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് ഇലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പാക്സ് അല്ലാത്ത അതായത് കാർഷ് പ്രാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ സംഘങ്ങളല്ലാത്ത മറ്റ് ഇതര സംഘങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര മെമ്പേഴ്സിന് ഈ പറയുന്ന സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റ് യൂണിയനിലേക്ക് ഇലക്ട് ചെയ്തു വരാം എത്രയാണ് ഒരു മെമ്പർക്ക് എത്രയാണ് ഒറ്റ ഒരു മെമ്പർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത്തരത്തിൽ പാക്സ് അല്ലാത്ത മറ്റ് സംഘങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ സംഘങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റികളിൽ നിന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ പറയുന്ന സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റ് യൂണിയൻ്റെ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് ഇലക്ട് ചെയ്തു വരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പഠിക്കുക അപ്പോൾ പാക്സ് ആകുമ്പോൾ നാല് അതർ ദാൻ പാക്സ് ആണെങ്കിൽ എത്രയാണ് ഒന്ന് എന്ന് കൃത്യമായി പഠിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്റ്റഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഡയറി ഓർ ഫിഷറി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഇനി ഡയറി ആൻഡ് ഫിഷറി അതായത് ആ സർക്കിളിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡയറി സംഘങ്ങളിൽ നിന്നോ ഫിഷറി സംഘങ്ങളിൽ നിന്നോ എത്ര ആ സംഘങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് എത്ര മെമ്പേഴ്സിന് ഈ പറയുന്ന സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് ഇലക്ഷൻ വഴി വരാം എത്ര മെമ്പേഴ്സിന് ഒരു മെമ്പർ എത്രയാണ് അതിനും ഒരു മെമ്പറാണ് അപ്പം ഡയറി ഫിഷറിയിൽ നിന്ന് ഒരു മെമ്പർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ
തൊഴിലാളികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജീവനക്കാർക്ക് എംപ്ലോയീസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിൽ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയിൽ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇലക്ഷൻ വഴി ആ കടന്നു വരാൻ സാധിക്കും അത് എത്ര പേർക്കാണ് വരാൻ സാധിക്കുന്നത് രണ്ട് പേർക്കാണ് അപ്പം എന്താണ് പറയുന്നത് ആ ഇലക്റ്റഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് സർക്കിളിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ആ ജീവനക്കാരുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായിട്ട് ജീവനക്കാരെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് ആ സർക്കിളിലെ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ പറ്റും അത് എത്ര മെമ്പേഴ്സിനാണ് പറ്റുന്നത് രണ്ട് മെമ്പേഴ്സിനാണ് പറ്റുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി പഠിക്കുക ഓക്കെയാണോ അടുത്തതായി പറയുന്നു ഇലക്റ്റഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദ കമ്മിറ്റി ബിലോങ്ങിങ് ടു എസ് സി എസ് ടി അതായത് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് എന്നീ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആ സർക്കിളിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ ആ അത്തരക്കാരെ അതായത് ആ എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര മെമ്പേഴ്സിന് ഇത്തരത്തിൽ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് ഇലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതും നമ്പർ ഒന്നാണ് എത്രയാണ് ഒന്ന് ഇപ്പം എസ് സി എസ് ടി മെമ്പേഴ്സിന് അതായത് ആ സർക്കിളിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ ആ എന്താണ് ആ എസ് സി എസ് ടി മെമ്പേഴ്സിന് അവരെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര മെമ്പേഴ്സിന് ഈ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് ഇലക്ട് ചെയ്യാം എത്രയാണ് ഒരു മെമ്പറിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത്തരത്തിൽ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എസ് സി എസ് ടിയുടെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വരാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അടുത്തായി പറയുന്നു ഇലക്റ്റഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ബിലോങ്ങിങ് ടു വുമൺ എന്താണ് ആ അതായത് ആ സർക്കിളിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും ആ വുമൺ മെമ്പേഴ്സിന് എത്ര പേർ ആ വുമൺ മെമ്പേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എത്ര പേർക്ക് ഈ പറയുന്ന സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് വരാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വുമൺ മെമ്പേഴ്സും ഒന്നാണ് നമ്പർ എത്രയാണ് ഒന്നാണ് അതായത് ഈ പറയുന്ന സർക്കിളിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും വുമൻസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എത്ര ഒരു മെമ്പർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അടുത്തായി പറയുന്നു ഇനി നമുക്കുള്ളത് രണ്ട് എക്സ് ഓഫീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സാണ് രണ്ട് എക്സ് ഓഫീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആരൊക്കെയാണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഡിറ്റ് അല്ലേ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഡിറ്റും രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നു അസിസ്റ്റൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ എന്താണ് സെക്രട്ടറി സി സിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള അസിസ്റ്റൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ ജനറലുമാണ് എക്സ് ഓഫീഷ്യോസ് അതായത് ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നു എന്താണ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഡിറ്റ് അതായത് സംഘത്തിൻ്റെ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറായിട്ട് വരുന്ന അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഡിറ്റും അതേപോലെ സി സി യുവിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് വരുന്ന അസിസ്റ്റൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ ജനറലുമാണ് രണ്ട് എക്സ് ഓഫീഷ്യോസ് ഇവരും ഏതിനകത്ത് വരുന്നു മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിക്കകത്ത് വരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ആകുന്നത് പതിമൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് ആകുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുക അപ്പോൾ പാക്സിൽ നിന്ന് നാല് പേര് അതർദാൻ പാക്സിൽ നിന്ന് ഒരാൾ അതേപോലെ ഡയറി ഫിഷറിൽ നിന്ന് ഒരാൾ അതേപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ അതേപോലെ എംപ്ലോയീസിനെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് പേര് എസ് സി എസ് ടിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരാൾ വുമണിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരാൾ അതേപോലെ രണ്ട് എക്സ് ഓഫീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയെ പതിമൂന്ന് മെമ്പേഴ്സായിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അടുത്തതായി പറയുന്നു സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനിലേക്ക് ഇലക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന റൂൾ എത്രയാണെന്നാണ് എത്രയാണ് റൂൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതാണ് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനിലേക്കുള്ള ഇലക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് നടത്തുന്ന ഇലക്ഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വ്യക്തമാകുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന റൂൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലാണെന്ന് കൃത്യമായി പഠിക്കുക ഓക്കെ ആണേ അപ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ ഈസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ രജിസ്ട്രാർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സർക്കി
സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ എന്താണ് ആ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് അല്ലേ ഈ പറയുന്ന വോട്ട് ചെയ്യാൻ എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എഞ്ച് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ എന്ന് കൈമാറുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി അതായത് ആ കാലാവധി തീരാൻ പോകുന്ന കമ്മിറ്റി ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി പഠിക്കുക എന്താണ് ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റീസ് വിത്തിൻ ദ സർക്കിൾ സർക്കിളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയിൽ ഈ പറയുന്ന എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ആര് കൊടുക്കുക ഈ പറയുന്ന എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ആർക്ക് കൊടുക്കുക റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറിനെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പെർമനൻറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റീസ് വിത്തിൻ ദ സർക്കിൾ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബിഫോർ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ വിത്തിൻ ദ സർക്കിൾ ആൻഡ് പ്രൊവൈഡഡ് ടു ദ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എംപ്ലോയീസിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് രണ്ട് ആൾക്കാർക്കാണ് എങ്ങോട്ട് പോകാൻ എം എലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഈ പറയുന്ന സി സിൻ്റെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് ഇലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഈ പറയുന്ന സർക്കിളിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നിട്ട് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിന് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത്തരത്തിൽ എലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ആ ടെമ്പററി താൽക്കാലിക എന്താണ് താൽക്കാലിക പോസ്റ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ പറയുന്ന സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് ഇലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം എങ്ങനെയുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം പെർമനൻറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ആയിരിക്കണം അത്തരത്തിൽ എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പെർമനൻറ്റ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ലിസ്റ്റും ആര് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു ഈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്താണ് ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പെർമനൻറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റീസ് വിത്തിൻ ദ സർക്കിൾ സർക്കിളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ പെർമനൻറ്റ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കണം അല്ലേ ആ അതേപോലെ അവരെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബിഫോർ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ ഇലക്ഷന് ആ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അറുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തവരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത്തരത്തിൽ ആ ഇലക്ഷൻ മത്സരിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ ഇലക്ഷന് അറുപത് ദിവസം മുമ്പ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ മാത്രമേ അറുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇലക്ഷന് കോൺടസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇലക്ഷന് അറുപത് ദിവസം മുമ്പ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിന് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് മത്സരിക്കാൻ എലിജിബിലിറ്റി ഉള്ളത് അപ്പം അവരുടെ ലിസ്റ്റും ഈ പറയുന്ന ആര് കൊടുക്കണം ഈ പറയുന്ന എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി എന്ത് ചെയ്യണം സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ആർക്ക് കൊടുക്കണം റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസറിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി ഇത്തരത്തിൽ ഇലക്ഷൻ സി സി യുവിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി സി സി യുവിൻ്റെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് ഇലക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ എന്താണ് ആ പ്രിലിമിനറി വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് അതേപോലെ ഒബ്ജക്ഷൻ ഇൻവെസ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജക്ഷൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഫൈനൽ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് അതേപോലെ നോമിനേഷൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നടപടിക്രമങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് ഇലക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രിലിമിനറി വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് എത്ര നാൾക്കുള്ളിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം തേർട്ടി ഡേയ്സ് അതായത് ഇലക്ഷൻ്റെ ഡേറ്റിന് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അതായത് ഇലക്ഷൻ്റെ ഡേറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു ഡേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഡേറ്റിന് മുപ്പത് ദിവസം മുമ്പായിട്ട് തന്നെ എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം ഈ പ്രിലിമിനറി വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം തേർട്ടി ഡേയ്സിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മുമ്പല്ല തേർട്ടി ഡേയ്സിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഈ പറയുന്ന ഇലക്ഷൻ ഡേറ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ആ ഡേറ്റിന് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ എന്ത് പ്രി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണം ഈ എന്താണ് എന്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കണം പ്രിലിമിനറി വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെ ഇലക്ഷൻ്റെ ഡേറ്റിന് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ിരിക്കണം പ്രിലിമിനറി വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കണം രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പ്രിലിമിനറി വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ആ എന്താണ് ആ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഈ പറയുന്ന പ്രിലിമിനറി വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റിനകത്ത് ആർക്കെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പരാ
സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനിലെ ആ ഇലക്ഷൻ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫൈനൽ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് എത്ര നാളിനുള്ളിലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് പ്രയർ ടു ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ അതായത് ഇലക്ഷൻ്റെ ഡേറ്റിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം മുമ്പേ എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഈ ഫൈനൽ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എവിടെ പറയുന്നത് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഇലക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫൈനൽ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ആ പബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ട കാലയളവ് എത്രയാണ് ആ ഇരുപത്തഞ്ച് ഡേയ്സ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് പ്രയർ ടു ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇലക്ഷൻ ഡേറ്റിന് എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തിന് മുമ്പേ എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഫൈനൽ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം എന്നാൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിലെ ഫൈനൽ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ആണ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഡേയ്സിനുള്ളിലാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇലക്ഷൻ്റെ ഫൈനൽ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നോമിനേഷൻ അല്ലേ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ആ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കേണ്ടത് അതായത് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് സർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ്റെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് ഇലക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മത്സരാർത്ഥികൾ നോമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക ആ എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് ആ നോമിനേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് ടെൻ ഡേയ്സ് പ്രയർ ടു ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ അതായത് ഇലക്ഷന് പത്ത് ദിവസം മുമ്പേ എങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ ആ കോണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ മത്സരാർത്ഥികൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം അവരുടെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കണം എത്രയാണ് ടെൻ ഡേയ്സ് കൃത്യമായി പഠിക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം പ്രിലിമിനറി വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക അതായത് അതേപോലെ പ്രിലിമിനറി വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ആ എന്താണ് ഒബ്ജക്ഷൻസ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ അതിനുള്ള ടൈം ലിമിറ്റ് മൂന്ന് ദിവസമാണ് അതേപോലെ ഫൈനൽ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് ആണ് ഇലക്ഷൻ്റെ ഡേറ്റിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ഡേയ്സ് ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സിന് മുമ്പായി അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തിന് മുമ്പായിട്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈനൽ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കണം അതേപോലെ ആ നോമിനേഷൻ എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൊടുക്കണം അതായത് ഈ പറയുന്ന ആ ഇലക്ഷൻ്റെ ഡേറ്റിന് എത്രയാണ് പത്ത് ദിവസത്തിന് ആ എന്താണ് മുന്നേ എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം നോമിനേഷൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ആ കൊടുത്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സി സി യുവിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ഇലക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തതായി പറയുന്നു നോ ബാലറ്റ് പേപ്പർ ഈസ് ഷാൾ ബി ഇഷ്യൂഡ് ടു എ വോട്ടർ അൺലെസ് ദ വോട്ടർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഹിസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് ഇൻ ഫോം നമ്പർ സിക്സ് എ ബൈ ദ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫ് ദ കൺസേൺഡ് സൊസൈറ്റി എന്തോ പറയുന്ന എവിടെ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെമ്പറ് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇലക്ഷൻ അത് വോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ അല്ലേ അവിടെ എന്താ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം അതായത് ആ സർക്കിളിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിനല്ലേ ഇലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇലക്ഷന് വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചേ ബാലറ്റ് പേപ്പർ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഏത് കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം അവർക്ക് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂ ഈ ഇലക്ഷൻ അവർ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവരെന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണം ആ അവർക്ക് എന്താണ് ആ സംഘത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് ഏത് ഫോമിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് സിക്സ് എയിൽ എത്രയാണ് ആ സിക്സ് എയിൽ ഫോം നമ്പർ സിക്സ് എയിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആ സംഘത്തിൻ്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ത് ഫോം നമ്പർ സിക്സ് എയിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്ത് ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് അവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ആ കമ്മിറ്റി മെമ്പറിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാലറ്റ് പേപ്പർ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ബാലറ്റ് പേപ്പർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത് നോ ബാലറ്റ് പേപ്പർ ഷാൾ ബി ഇഷ്യൂഡ് ടു എ വോട്ടർ ഒര
അയാൾക്ക് അയാൾക്ക് ഇപ്പോൾ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരാണ് അവിടെ കോമ്പീറ്റിൻ്റെ അതോറിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നത് അയാളെ കൊണ്ട് വോട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ആരാണ് പോളിംഗ് ഓഫീസർ ആരാണ് പോളിംഗ് ഓഫീസർ ഷാൾ അസർട്ടെയിൻ ഫ്രം ഹിം ആ വോട്ടറിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് ആരാ ആർക്കാണ് അയാൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്നുള്ളത് ആര് ചോദിച്ചറിയും പോളിംഗ് ഓഫീസർ ചോദിച്ചറിയുകയും അയാൾക്ക് പകരമായിട്ട് ആര് മാർക്ക് ചെയ്യും ബാലറ്റ് പേപ്പറിൽ ആ പോളിംഗ് ഓഫീസർ എന്ത് ചെയ്യും വോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ബാലറ്റ് പേപ്പറിലേക്ക് ഇടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺലി അതായത് ഈ സ്വകാര്യമായിട്ട് അയാളെ മാറ്റി നിർത്തി ചോദിച്ചിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ ആ എല്ലാവരും കാണത്തക്ക രീതിയിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വേണം അത്തരത്തിൽ പോളിംഗ് ഓഫീസർ അയാൾക്ക് വേണ്ടി അയാൾ ആർക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അയാളുടെ ഇഷ്ടം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ പോളിംഗ് ഓഫീസർ ബാലറ്റ് പേപ്പറിനകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഈ പറയുന്ന ആ പെട്ടിക്കകത്തോട്ട് ഇടുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും കാണത്തക്ക രീതിയിലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ സീക്രട്ടായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് കൂടി അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഫോവിങ് ടു ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഓർ അതർ ഫിസിക്കൽ ഇൻഫോമിറ്റി ഓർ ഇല്ലിട്രസി ദ പോളിംഗ് ഓഫീസർ ഷാൾ മേക്ക് ഷാൾ അസർട്ടെയിൻ ഫ്രം ഹിം ദ കാൻഡിഡേറ്റ് മേക്ക് ദ മാർക്ക് ഓൺ ഹിസ് ബിഹാഫ് ഓപ്പൺലി എന്താണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വേണം ഇത്തരത്തിൽ പോളിംഗ് ഓഫീസർ ഈ നടപടിക്രമം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സെർക്കിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അധികം ഉപകാരം ചെയ്യും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റൊരു തുടർന്നും നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് പിന്നെയും കാണാം താങ്ക് യു ഓൾ